Hi guys, it's me again. This is Simply Lani channel. So, so oh my god, I'm so orange. <laughs> about unboxing. Unboxing ulit tayo guys ng mga in-order ko. Hindi mga, isa lang. In-order ko online. Isang seller lang yon. I-try natin kung legit yung mga pinadala niya sa akin mga in-order kong mga item. Okay? So, see you! So, hello guys! Ito na haya po ang ating package na in-order online. This is from Tayabas City. So, in-order ko po siya online. So, sabay-sabay natin tingnan kung anong itsura ng mga in-order ko. First time ko din mag-order online ng ganitong klaseng item. So, na natin. So, let's start. So, open natin siya. Sabay natin makikita. Then, pag okay siya, I will add sa description kung saan ko siya na-order ha. Kung gusto niyo yung ganitong klase ng item. So, 3 days po itong nagbiyahe. Kahapon dumating sa aking LBC ano, outlet. So, kahapon siya dumating. Do, ngayon lang nag... Ngayon ko lang siya nakuha kasi ngayon lang nag-text. Ay! Kagabi kasi sila nag-update masyado ng gabi. So, tinuha ko siya ngayon umaga. In order kasi mukhang legit naman siya. Legit seller. So, ayan na. So, pagka-order ko na, pagkabayad ko sa GCash, um, pinadala niya din kinabukasan. So, ito po ay iba't ibang cuttings ng philodendrons. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, birthday, happy birthday to me. 2, 3, 2. 3 by 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 guys, 13 ang nakuha ko. Last, isang free birthday. Happy birthday daw. Ay, hindi. Okay. okay. So, ito yun guys. So, ito lahat guys ay mga philodendron variety iba't ibang variety ng philodendron. Then, sa sobrang mahal po ngayon ng mga philodendrons na may mga dahil na, eh, hindi ko na po afford dumili ng pagka rami-rami, pagka mahal-mahal. So, syempre, ang pinakahaboy ko talaga dito ay itong Milano nga eh. Milano? Milano Chryso. So, check natin kung ano itsura. So, according naman sa mga nabasa ko tungkol sa kanya, at saka nag-vlog din ito eh. Nakagang sa mga bumibili, okay naman. Um, yan. Ito yung, ito yung pinaka, pinaka ultimate, ultimate talaga na gusto ko, yung Milano. Kasi, yung mga mahalap talaga ako doon sa mga nabasa. So, ilagay natin dito para hindi magkalag sa table. Ay nga pala guys, flex ko lang yung mga alaman ko, ha? Mamaya i-discuss ko sa inyo, kahit mga dalawang plants lang, kung uh, ano yung pangalan nila, then, kung ano yung care tips ko para sa kanila. Okay? So, ito ngayon yung Milano. Nakakatakot naman. So, this is Milano. Nanginginigang natin siya. Sana naman. I don't know. I don't know. I don't know. So, sa aking judgment, ay medyo tuyot siya. Tuyo siya, guys. I don't know if this will survive. Hopefully, yes. Huh? Update ko na lang kayo before ko I sabihin sa inyo kung sino tong seller na to. Kasi, look ko, parang 
I don't know, tuyo, medyo tuyo na siya. So, kailangan ilagay ka agad siya sa maayos na nilagyan. So, binigyan ako ni seller ng isang free. Free. Ang naka-indicate dito is burl marks. Mas maganda sana kung variegated burl marks. Yun laging gusto kong i-mine sa live. Eh. Kaya lang laging madam, ma malayo. So, parang matapamahal din ako. So, ito ang cuttings ng ano yan? Cuttings ng burl marks. Ang laki! Totoo ba? Burl marks to? Kasi may burl marks ako, baby pa lang. Do, bagal yung ano, bagal yung ano ng burl marks ko. Mura ko lang naman nabili. So, ito, napaka laki ng cuttings. So, hindi ko alam kung by by moss ko ba siya itatanim or sa lupa. So, let's check kung ano yung pwede natin magawang magawang soil mix. This one is heart leaf. Heart leaf philodendron. Do, meron na, ang laki, diba? Pero meron na siyang lumalabas na, hindi ko alam, ugat ba to? At parang may mga butas-butas. <laughs> Ano ba ito pinagdadala ko dito? Then <laughs> is ang uh, tax tax lanum or red queen na philodendron. Kung di kayo familiar, insert ko din ulit yung picture. Ganito kalaki yung tax lanum or red queen na philodendron. Yan, malaki siya. Ito ay maserone. Lacerum philodendron lacerum. Yan. This one is lacerum. So, yung ugat, yung pinaka-ugat niya, yan o, yung air nodes, air, ano siguro to? Air root niya is medyo, ano na, adult, adult, matured na. So, naglagas na siya. Muna ngayon yung, um, ipapakita ko sa inyo. Hmm, para po sa mga updates, abang-abang lang. So, syempre, ma kailangan mag-subscribe kayo. Tapos, hit the notification bell para updated kayo sa mga postings ko. Diba? Lalo na dito, kung nagtitipid kayo at wala na talagang budget kung bili ng mga halaman. So, ito, may re-recommend ako to. Sobrang mura talaga nito. So, comment down below na lang kung interesado kayo sa presyo, ha? Yan. Pero mag-subscribe kayo. Kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe talaga kayo. To Red Emerald. So, yan. So, introduce ko lang sa inyo guys si si Manjula. My Manjula. So, ito ay nabili ko last mga January. January ko to binili. So, nabili ko to for, ano, for the amount of 400, no, 380 pesos na ano ko siya, na tawaran ko. So, ang totoong dahon nito is, ito lang, tsaka ito, tsaka may isa pa, pero namatay siya. Tatlo lang siya sa halagang 380 pesos, tatlong dahon lang. So, after January, February, March. So, after 2 months, guys, ayan na. Wala naman akong ginagawa sa kanya, hindi ko siya nilalagay ng pataba. As in yung original soil mix niya lang. So, ipa to eh, mga ipa. Tsaka, siguro, ipa, ipa. Ipa lang to. So, pero nilagyan ko na din siya ng, um, siguro yung pinaka nilagay ko lang pala dito ng pataba, pataba is vermicast. So, yan guys, magandang kombinasyon yung vermicast, tsaka yung ano, yung ipa. Yan lang. May makikita akong maliliit na mga tangkay-tangkay din dito. Yung mga kahoy-kahoy. Original potting mix niya yan, hindi ko, hindi ko siya ginalaw. Kasi, yung na yan siya parang weekly or every two weeks, merong bagong dahon. Ito lang, medyo na butas. Kasi feeling ko naipit ito eh, naipit to nung pa, ano siya hindi masyadong bumuka yung yung pinaka petiol niya yan, so ngayon ano na siya, um, one 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meron pang pause ba? 13 na. Napakaganda. So, huwag niyong kakalimutan guys yung pating mix na importante yung pating mix. Mas gusto nila yung, mas gusto nila yung hindi masyadong maputik at basa. Araw-araw ko halos kong dinidiligan kasi madali namang matuyo ang ipa. Okay? So, vermicast lang ang ginamit kong pataba. Hindi ako gumamit ng cosmo coat or something wala. Yeah, 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 yeah. Yan, para mas maganda. Mas makita ko siya. Ito guys ang aking Monstera Peru. This Monstera Peru na bili ko din halos noong January. So isang dahon lang talaga siya. Original isang dahon lang siya. Isang dahon lang siya na bili ko. Ito lang, original na dahon. Yung fairness sa dahon ng Monstera Peru. Hindi talaga siya magbabrown. So matagal siyang mateggy. Matagal talaga siya. Parang undeadable din siya na plant. After a month, month ko siyang hinintay bago magkaroon ng usbong. So, ito. Pag nagka-usbong na siya, guys, tuloy-tuloy na yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya ngayon. Tapos, may isa pa. Pa. Suloy. Ang gamit ko dito, guys, ay yung original mix niya lang. Yung pinaka coco peat. Tsaka, parang yan lang yung nakita ko. Coco peat. Yun lang yung original niya. Maliit lang kasi to nung nabili ko. Yung maliit lang yung lalagyan niya. So, niripat ko na to. So, ang ginawa ko, kasi ayoko masyado ng kukupit talaga. Kasi nag-ano nag, siya ng, ano eh, masyadong matubig. Feeling ko lang mas prone sa root rot pa ganun. Eto, pero bago ko siya niripat, inantay ko munang magkaroon siya ng bagong dahon. Kasi titingnan ko kung umu-okay. Yung dumating tong pangatlo, pangalawa at siya, pangatlong dahon, niripat ko na siya. So, hinalo ko yung original mix niya sa mga uh, yung dahon na patay na dahon, saka mixture ng leaf, saka yung mga bark ng trees. So, yun, dun ko siya hinalo. Ako dito, ang pataba ko dito guys is dumi ng baka. So, pag yung dumi ng baka, nakibilid na sa araw, walang-wala ng ano, wala ng amoy naman yan. Wala ng bakteriya. Ito, nilagay ko lang dito sa lamesa kasi <laughs> for flexing. Hindi discuss ko sa inyo. Pero, located to sa labas, hindi siya nasisikatan ng araw. Pero, hindi ka nasisikatan ng araw bright area siya kasi outdoor kasi para sa iba't ibang klase ng halaman kasi mayroong iba't mayroong ibang halaman na ang bagal-bagal talagang lumaki sa sa mixture sa pating mix so yun so effective guys ang cow manure okay dito vermicast ang ginamit kong pataba mabilis lang okay hindi na kailangan ng mga patabang may kemikal so, ito wala naman purasahan yung pag, ano, pagpapalaki. So, syempre ganun talaga pag naghahalaman. Tsatsagain mo din talaga. So, yung iba dyan, guys, i-discuss ko sa, iyo, so, sa inyo sa mga next ko pang vlog kung bakit siya naging ganyan ka green siya, kalash, kataba. Yung iba dito halaman sa loob, dito lang talaga sila. Hindi ko na sila nilalabas. So, ayun nga guys, dito ko na muna i-end ang ating vlog. I'll update you na lang sa mga nabili natin from the seller sa ating um, online buying po ng ating mga cuttings. Sana po nakatulong sa inyo. Kung hindi po nag, um, nagpo-progress ang inyo po, manjula at saka ang ano to, Monstera Peru, eh, um, baka po makatulong ang aking care pick. So, thank you for watching guys. See you again on my next vlog. Ingat!